ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹായ് ഡിയർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ചാനൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുതേ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവം ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴുമുള്ള വലിയ ഒരു ആശയമാണ് ദൈവിക ചിന്ത ദൈവിക ചിന്ത ഇല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയും മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഏതു വലിയ നിരീശ്വരവാദിയും അവസാനം ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കും കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ സജ്ജീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ആശയവുമായി നമ്മുടെ ജീവിതം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ദൈവിക ആശയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ എവിടെയാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജീവനുള്ള ദൈവം ജീവനുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സാക്കിയിരിക്കണം എപ്പോഴും ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് ജീവനുള്ള ആ ശക്തി ഒരിക്കലും ജീവനില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോയി വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് ജീവനുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ അഥവാ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നു ജീവനുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കാനാണ് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കാരണം ദൈവത്തിന് ജീവനുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ യോഗ്യമായ രീതിയിൽ പാകമാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മോട് കൂടി എപ്പോഴും ദൈവം വസിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു തത്വം നല്ല ഒരു മഹിഷ്ണായിരിക്കുക മനഃശുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കുക ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ യോഗ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കിയിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ദൈവമാകുന്ന ആ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശക്തി നമ്മോട് കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം നന്മയും സന്തോഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നു തിന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്മയുടെ വക്താക്കളായി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടി നിന്ന് നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നു ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ തിന്മ ചെയ്യുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്രവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവികമല്ലാത്ത ഫലങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ദൈവിക ശക്തി ദുഃഖിക്കുന്നു കാരണം ദൈവത്തിന് യോജിച്ച ഫലങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്മ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശക്തിയായി നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പതനം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ശപിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കാതിരിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദൈവീയ ശക്തി എത്രമാത്രം നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് സന്തോഷിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ വിട്ടുപോകാനിടയായി തീരും അതുകൊണ്ട് ദൈവിക ശക്തി നമ്മളുടെ കൂടെ നിന്ന് സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്മയുള്ളവരായി തീരുക എന്നാൽ ദൈവിക നന്മ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരും ദൈവിക ഐശ്വര്യം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരാനിടയായി തീരും മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ശക്തി നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ജീവനുള്ളവരുടെ ഇടയിലാണ് ജീവനുള്ള ദൈവം വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവിക ശക്തിക്ക് ജീവനുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ജീവനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് ദൈവം അഥവാ സർവവ്യാപിയായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി അതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രത്യേകമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പുറത്ത് എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തിയായി ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നാൽ ദൈവം നമ്മളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു തിന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നാൽ ദൈവം നമ്മളിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളുടെ കൂടെയാണ് ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്മയുള്ള നല്ല മക്കളായി ജീവിക്കുക ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക ദൈവം നമ്മളെ വിട്ടുപോകാതെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഏത് അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ഏത് അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവശക്തി കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സാക്കിയിരിക്കുക നാലാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനുമുണ്ട് ജീവനുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് നന്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭവനത്തിൽ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പല ഇടപാടുകളിലും ദൈവിക ശക്തിയുടെ കൂട്ടുണ്ടാവ